Neslihan, alo. Uyumuyor musun ya? Uyuyor musun hala? Hepinize sıcacık günaydınlar. Bugün yine mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Siz belki sabah kahvaltısını yapıyorsunuz ama ben bugün size öğlen yemeğiniz için harika bir salata önerisiyle geldim. Bulayım burada. Oho, iyice hoştun kızım. Hayal aleminde yaşıyorsun resmen. E yemek ne yapayım? Sen bilirsin, bir şey lazımsa yollatayım. İşte ev hanımlarının en zor sorusu. Acaba bugün ne pişirsem? Valla benim için cevaplardan bir tanesi haftada en az bir defa Çerkes tavuğudur. Çünkü benim kocam Çerkes tavuğuna bayılır. 
Efendim, Çerkes tavuğu nefis bir meze. Ama eteme biraz Çerkes tavuğu, biraz salata ver, doyar. Ve ana yemeğe gerek kalmadan akşama kadar mutlu mutlu yaşar. Kocam bana karşı hep çok nazikti. Her zaman kibar ve her zaman sevgi dolu. Her gece saat tam yedi de işlerini bitirir eve gelirdi. Dışarıda yemek yemeyi pek sevmez. Yani mecbur kalmadıkça hep evinde yerdi yemeği. Yoruldum işte. Yoruldum. Çok yoruldum. Ben de onu hiç bekletmedim ama. Yani yemeğini, içkisini tam vaktinde hep hazır ettim. Çok acayip. Bir gece çok acayip bir şekilde koca dünyada beni yalnız bıraktı gitti. Ee, ya ama ben şey diyordum şeyi Çerkes tabuğu haşla didikle hepsini at karıştır. Karıştır. Karıştır. Sonra bir daha. Karıştır. Kızdır. Dön. İşte bu. Çok iyi komşularımız, dostlarımız vardı. Komşularımızı severdik. Onlar da bizi. Yenge yine dur bak şimdi bak çok güzel fırlıyor. Nefis olmuş bu dolma. Sadist de mazoşist şey, aynı yüzeye düşmüşler, yani. tamam mı? Şu şeyi, ateş ekmeği sever hangisiydi ya? Ha? Sadist mi mazoşist mi? Ha? Yok mu bilen? Ha? Abi bizim şimdi o taraklarda bezimiz olmadığı için... Abi biz nereden bileyim canım? Sen de ne yaptın yani? <gülüyor> nereden bileceksiniz? Kültürsüz herifler. <gülüyor> ne dedi? Bak şimdi. Bu sen... Mesela ah! Abi! Aa gidiyor! Ay gidiyor, gidiyor! Ay gidiyor! Ay, helal helal. Gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> otur otur otur. <gülüyor> Bakayım. Tabi bak. Domatesin kabuğunu soymamışsın. Kabuk boğazıma kaçtı. Benim boğaz nayesinde bir problem var. <gülüyor> Zık diye tıkanıyor. Bu soluk borusundaki şey... Şeymiş, şey şey yapan tembel oluyormuş. Sık sık oluyor yani bu olay. Gülerken yemesin aslında. Ya hala konuşuyorsun ya hala konuşuyorsun. Ben sana bu domatesin kabuğu soyulacak dedim. Sen dedin mi demedin mi? Sen tiksinti verdin bana be yeter be yeter be. Ay Allah korusun senin bu kocan tam bir canavar ama. Ben böylesine beş dakika dayanamazdım valla. Birisinin kocası melekmiş, hiç dayak atmazmış. Atmaz tabii. Hem sana ne benim kocamdan, atsa bile sana. Bazı geceler bağırtını... Mehmet'le ben bile duyuyorsun. Mehmet'le sen. Kamile, konuşturma beni. Mehmet'le sen, Mehmet'le başka bayanlar. Kocam Facebook'ta kimle arkadaş olmuş, kimin duvarına çiçek böcek resmi koyuyor haberin var mı? Bilemiyorsun. Çünkü kocan internete girmene izin vermiyor. Daha da bir şey demiyorum artık. Pis. Ya bir de. Ya bu 
Geldi anam geldi. Ya ben yanlış mı duydum? Sen Meral Hanım'la bir gönül meselem mi var? Oh, oh, oh, abi! Mehmet abi yavaş ya. Abi! Ya en son sen mi gördün Allah aşkına? Ya kör müsün desin? Meral bu bizim alt katta iki numarada oturan Meral Hanım. Başka Meral mi tanıyoruz zaten? <gülüyor> Meral Hanım artık yengemiz olur abi. Bak bak. Mesajına bak. Fena ya. Çıldır evim için. Yenge sağ olasın. Ellerine sağlık. Hayatım sağ olun. Teşekkür ederim. Hakan bir şekilde. Kocam dünyanın en harika kocasıydı. Beni severdi. Beni korur kollardı. Eğlencemizi hiç aksatmazdı. Ya arada bir çay bahçesine, lokantaya falan götürürdü. İyi akşamlar. Yengecim nasılsın? İyi akşamlar. Ee, müdür beyim yok mu? Emre abaya kadar git. Ha, o zaman biz şöyle geçelim abi Hı, yavaştan. Geçelim. Afiyet olsun. Afiyet olsun yengecim. Afiyet olsun. Abi günaydın. Nasılsınız? Yeni. Kapı. Ay, kocam bana hep ne derdi biliyor musunuz? Köftem. <gülüyor> Sonra köfte unutuldu. Sadece Neslihan der oldu. Neslihan. Yoruldun mu işte? Yoruldum. Çok yoruldum. Düzenli bir hayatımız vardı. Her şey yerli yerinde ve rahattı. Ama bir gün... Ne 
ben ne istiyorum? Meşgulüm şimdi. İşim oldu o takırtı. Takırtı mı? Ha e, ceviz kırıyordum da. Çerkes tavuğu yapacağım. Ha, bana ise hiç yapma bir saniye. Bana ise hiç yapma, ben bu akşam gelmeyeceğim. Bitti ama neredeyse. Olsun ben yapayım, yarına daha güzel olur zaten. Ya her neyse, bak işine. ortak görmüş gibi. Gelmeyeceğim dediydin. Rakı ver. Ne bakıyorsun? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu çiçekleri Tan Bey'den size. E Tan Bey'den bize? Bana çiçek mi almış? Evet. Burası daire iki değil mi? Bakıyorum. Daire 2, Meral Hanım. Daire 2 alt kat oluyor. Burası Ethem Bey'in kendi evi. Ya Ethem Bey kendine niye çiçek yollasın ki? Kendine yollamamış ki. Ya bu! Bir dakika koyamadın, yürü mutfağa yürü! Ulan bir çiçek getireceksin, bok ettin. Sevdalı mısın, gerizekalı mısın, nesin? Al şunu. Bir alt kata götüreceksin. Tamam abi. Yürü. Yanına meze. İstemem meze falan. Rahat bırak beni. Sen akşam gelmeyeceğim deyince ben yemek yapayım. Rahat bırak dedim. Rahat bırak. Ne demek? Türkçe konuşuyorum. Rahat bırak. Çiçekçi çocuk Meral'e çiçek getirmiş. Ya rahat bırak diyorum ne olur bir sus rahat bırak rahat bırak. Geliyorum. Ah, 
Afiyet olsun. Neşte Hanım. Gel otur. Neşte Hanım seni boşuyorum. Ben her şeyi ince ince düşündüm. Seni İstanbul'a göndereceğim. İstanbul. Ben ne yapacağım ki orada? İyi. İstanbul'un en güzel yerinde manzaralı evim var. Oturursun işte. Halam öldüğünden beri bunu boş duruyor ev biliyorsun. Ya işte ne güzel boş. Eşyası da var. Olmayanı da alırız. Sana ayda üç bin lira yollarım. Her ihtiyacına yeter. Burası benim yuvam. Ya bırak Allah aşkına kızım. Senin yuvan burası değil ya. Senin yuvan İstanbul. Ben bilmiyor muyum? Yıllardır bu küçük Anadolu kasabalarından, şehirlerinden sen sıkıldın, bunaldın, iyice içine kapandın. Saldın kendini böyle sümsük bir şey oldun ya. Hayal aleminde yaşıyorsun kızım sen. Bence sen de benden sıkıldın. Sıkıldım. Niye sıkılayım? Ya tamam işte İstanbul'a gidersin, gezersin, akrabalarını görürsün. Kimse kalmadı ki. Biliyorsun öldü hepsi. Ya o zaman görmezsin. Kabir ziyaretine gidersin. Ne bileyim Boğaz'da çay iç, vapura bin. Kapalı çarşıyı gez. Kendi güzel memleketin ya. Ne istiyorsan onu yap işte. Başka bir kadın mı var? Ne başka kadının? Onlar. Hayır ya. Yani. Olsa ne yapacaksın? Hani diyelim ki var. Hadi var. Evet lan var. Ne olacak? Ne yapacaksın? Karın değil miyim ben sen? Değilsin. Artık değilsin. Bitti. Artık ikimiz de kuşlar gibi özgürüz. Açınca da sinir oluyor. Bir şeyler asılıyor mu? Basit basit bir şeyler. İstemiyorum, istemiyorum Neslihan. Bir pilav, azıcık bir pilav yapıyorum. Neslihan ben gidiyorum diyorum. Bu gece sana kararımı bildirmeye geldim ya. Gidiyorum diyorum. Çok uzaklara gidiyorum. Artık arasan da bulamazsın beni. Bu son ya. Son gece bu. Tereyağlı fıstıklı bir pilav yapıyorum. Salatı Ulan delirdin mi? İstemiyorum diyorum. İstemiyorum ya. Ben gidiyorum diyorum. Sen pilav diyorsun. Yoğurt diyorsun. Pilavmış. Hem de tereyağlı. İstemiyorum ya. Tereyağı mereyağı da istemiyorum. Dikkat edeceğim artık yediklerime. Aa, mesela bu domatesler bak. Bunların kabuğunu hep soyuyorsun. Niye hep soyuyorsun? Bunun bütün vitaminin kabuğunu da soymadan servis edeceksin. Sen hep soy diyorsun. Ya, ya bu tamam istemiyorum. Gibi. Domatesini de istemiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorum. Vücut ya bu. Çöp tenekesi değil ki bu ağzından geçenlere dikkat edeceksin. Demiyorum ki hep sebze yiyelim, yeşil yiyelim ama... İnsan biraz dikkat edecek. Allah Allah. Bir kere doymuş yağlar, doymamış yağlar diye bir olay var. Ha, istemiyorum. Ya domatesmiş, istemiyorum. Al kabuk, kabuk bu, kabuksuz. İstemiyorum. Domatesi de istemiyorum. Salatan da istemiyorum. Hala konuşuyorsun. Gel gel, istemiyorum ya. Hiç bir istemiyorum ya. Yeter ya. Sıkıldım ya. Sıkıldım. Yeter artık. Kolduklardan sıkıldım. Bu yastıktan sıkıldım. Bu evden, bu sehpadan, ben bu hayattan sıkıldım ya. Çiksinti geldi artık. İstemiyorum ya. Yeter ya. Bitti artık. Bitti be. Yeter ya. Ne lan o? Öldüreceğim mi beni? <gülüyor> bu çağda almış gelmiş de. Hadi gel. So Sapla gel.
Benim kocam dünyanın en iyi kocasıdır. Onun şefkat dolu bir bakışı, sofradan kalkarken ettiği bir sıcak teşekkür. Onun omuzlarıma yumuşacık bir dokunuşu günün bütün yorgunluğunu bir saniye dalı verir. Bir pilav yapalım. Tereyağlı, fıstıklı, kuş üzümlü. Ama önce malzemelerimizi sayalım. <gülüyor> pilav. <gülüyor> Tereyağlı pilav. Bir, bir, bir bardak pirinç. Bir bardak pirinç. Bir, bir bardak pirinç. Hızlattı. Bir kaşık tereyağı. Fıstıkları, fıstıkları tereyağı. Fıstıksız pilav olur mu? Olmaz. Bunu bana yazı vereceğim mi Şükran? Ali ödesin bu akşam Neslihan. Ocakta yemeğim var da. Etan Bey de acıkınca sinirleri tepesine çıkıyor. Bekleyemez hiç. Ah, erkek milleti böyle ablam bilmez miyim? Bak var ya bunları eli sopalı hatun lazım. Neyse. Bizim yüzümüz yumuşak ablam yüzümüz. Hadi. Evet. Hadi evet. hayırlı akşamlar. Evet. Kafasına ciddi bir darbe almış. Şöyle sağın taraftan. Sanki takılıp düşmüş gibi. Buraya çarpmış. Beyin travması. Koskoca adam böyle bebek gibi takılıp düşer mi? Komiser Necat, merhaba. Ben yeni tayin oldum buraya. Ee, siz nesi oluyorsunuz? 
Merhum. Biz yakın arkadaşlarız işte Ethem abinin. Yani çok sevdiğimiz, saydığımız bir abimiz. Nasıl olur memur bey? Komiserim nasıl olur ya? Vallahi yani biz de şimdi bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz tabii. Mesela geldik, balkonun kapısı açık. Ee, yani bir haneye tecavüz durumu olmuş olabilir. Belki acemi bir hırsız da dandı eve. Ne bileyim, Ethem Bey'le karşılaşınca da panikledi. Sert bir cisimle kafasına vurdu. Yani olabilir. Ee, bakıyoruz, evde böyle yabancı bir ayak izi falan yok. Kavuş. He? Kavuş, kavuş giymiş olabilir, eldiven takar bunlar. Ben olsam öyle yaparım. Yani doktor e, ayağa takılıp sehpaya çarpmış olabilir diyor. Evde bir eksik falan var mı? Yok, öyle hırsızdır demiyorum yani. Hırsız demiyoruz. Ne, ne o zaman hırsız değilse? Bilmiyorum, belki de bir düşmanı vardı Ethem Bey. Ne, ne düşmanı olacak Ethem abi? Ya işin de gücünde bir adam komiserim ya. Yani çok böyle sayın bir abimiz. Ya, Biz değil, herkes sever onu ya. Yani. Şurası zaten küçücük ya. Biri yan gözle birine baksa hemen gör. Burada olmaz öyle şey, olmaz. Tamam, olmaz. tamam beyefendi ben de yeni tayin oldum yani anlamaya çalışıyorum. Hayırlısı. İhtimalleri değerlendirmek lazım. Hayırlısı. Dur, dur, ne oldu? Ne kısık. Hiç herkes tabu. Ben kendim yaptım ellerimle. Tamam onu da bir alalım. Ay, yazık ama atmayın onu çöpe. Yok yok atmayacağız hanımefendi. Bir, hani incelemek için. Bunun içinde ne var ne yok onun için. E, ben söyleyeyim size içinde ne var. E, tavuk var. E, ceviz. Sarımsak. Başka ne olacak ki hiç? Zehir mi katacağım hiç? Doğru mu? Estağfurullah hanımefendi. Bir dakika, bir dakika komiserim. Siz ne demeye getiriyorsunuz? Hayır, bir şey demeye getirmiyorum yani, beyefendi. Ben hani ihtimalleri tamam. şey yapmak ya. adına ya. Yani. Bir, bir dakika, bir dakika kardeşim ya. Bir dakika ver şu çerkes de bunu alıyorum ya. Bir şey yapmıyorum ben. Al, al komiserim al, al. Ben yengemin elinden zehir olsa yerim. Al. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok da güzel olmuş. Ne ihtimali yani ne? Afiyet olsun. Mis, mis. Etemin en sevdiği yemekte de daha yeni bir tencere yaptım. İster misiniz? Getireyim mi birer tabakta? Tamam tabak. ama lütfen bakın böyle kişiselleştirmeyelim. Ben hani prosedür icabı yengecim yoksa size tamam. saygımız sonsuz. Yanlış anlamayın lütfen. Ya i̇şte ya biz sende kalalım. Ha, ya da gel bizde kal sende. Gerçekten ben biz sende kalalım. Yok ben, ben yalnız kalacağım. Sağ ol. Başlısın. Belki de o an, o gece çekip gitsem güzel olurdu. Ama gidemedim. Günler Nesli Hanım. Buyur, iyi günler. Yalnız mıyız? Sizi bilmem de ben yalnızım. Ee, Nesli Hanım şimdi benim bu konuyla ilgili birazcık kafam karışık da... ...size birkaç soru daha sormam lazım. Müsait misiniz? Sorun. İçeride konuşsak. Buyurun.
Nefis kokuyor oğlum. Ekmek de mi yapıyorsunuz? Evde mayalayınca başka oluyor tabii. Tadı çarşı ekmeğine benzemiyor. Koparayım bir Yok. lokma için. Yok, sağ ol. Ee, Neslihan Hanım bunlar kocanızın cep telefonu ve silahı. Yok merak etmeyin bir sorun yok yani. Tabii bir delil de bulamadık ama. İstanbul'uymuşsunuz. Neresinde? Firuza. Firuza. Yakınız karşı karşıya. Ben de salacak. Hemşeriyiz yani. Bak şimdi güzel kardeşim. Ee, eşin de böyle hani olaydan önce bir böyle farklı bir şey, bir böyle değişik bir şey falan fark etmiyor mu hiç? Vatansever. Gençliğinde sokaklarda öyle yürüyüşlere, şeylere katılmış. Ha? Gençlik işte. Ha, sadece solcu zamanları. Ee, bu da... Çin'de bir adam var ya ona kanmış. Hangi Çin'de adam? Ee, var ya böyle şişma. Bu da? Yok. Değil başka Çin'de. Neyse. Biz Beyoğlu'nda tanıştık bununla. Çok peşimden koştu. Ben o zamanlar böyle salak bir kızcağızım. Böyle bir çocuğum yani da. Ee, dondurma ısmarladı bana. Tuttu fırıttı. Ee, sonra halam e, annemle babam çok küçük yaştayken ölmüşler. Ee, halamda büyüdüm ben. Ee, etemden de nefret ederdi. Diyorum hala yani muhasebeci adam... Parası var, her şeysi var ama yok, şey yapmadı, sevmedi onu. Ee, neyse, on sekizime böyle bir hafta kalaydı. Biz kaçtık bununla, sonra evlendik. Sonra da işte oradan oraya, oradan oraya dolaştık. Burası da son limanımız oldu, bizim on iki senedir de buradayız. İstanbul'da zaten bir daha da gitmedim hiç. Halam da öldü. Firuza'da da bir evimiz var. Ama bu boş duruyor öyle. Gitse misin yani şuradan hadi bir saat feribotla. Niye gitmedin ki? Gitseydin keşke. Peki o zaman tutmayalım biz seni daha fazla. Şey yapmayalım hani senin de işin başından aşkın. Seni yemeklerinde huzur içinde bırakalım. Değil mi? Size müsaade. Kocan sana bir paradan falan bahsetmedi değil mi? Nasıl para? Büyük para. İki üç milyon kadar. Yok. Kocanın çalıştığı şirketten... ...üç milyon dört yüz bin lira para yok olmuş. Dolarlar, eurolar falan da var dedi. Hani diyorum ki acaba bu olayın kocanın cinayetiyle bir ilişkisi olabilir mi? Cinayet mi? Vefat diyelim. O bence cinayet. Ve ben bu cinayeti her geç çözeceğim. Senin için bir sakıncası yoksa arkadaş şöyle bir eve bakabilir mi? Ne sakıncası olacak? Benim saklayacak bir şeyim yok. Evet işte. 
Böyle. Böyle yani. Vardır tabii. Yani yaşayanlar da vardır hayatı. Ama bizimki öyle hayat değil ya. Bizimki bayat. Böyle bir harfle kaybediyoruz ya. Bak mesela bu kardeşin yıllarca hizmet ediyor. Her yeri. Memleketin her yerine gittik. Amerika'ya falan gittik sonra. Lisan öğrendik ettik. Yani o hani filmlerde, dizilerde gördüğüm polislerden bir farkımız yok ya. Yani. yani sırf mesleği uğruna bak bu kardeşin. Ne bir ev, ne aile işte, ne eş. Tabii böyle şey bekliyoruz. Yüksek mevkiler bekliyoruz, terfi bekliyoruz falan. Hop bizi bu posta aldılar buraya. Bak ben adaletin bir adamı olarak söylüyorum sana. Adalet diye bir şey yok. Vallahi. Allah aşkına şunlardan alın birazcık bir yerleriniz şişecek. Hafif hafif zeytinyağlı deyince ev yaprak sarma tarifi vermeden olmaz. Suda bekletmeyi unutma. Güzelce kavur soğanla. Fıstıkları, üzümleri, baharatları ekle. İçi de hazır yarım saate. Yapraklara güzelce sar. Bitmesine 20 dakika var. İşte bu. İyi ki geldik. Bir değişiklik işte. Ya Neslihan, sen bunları nasıl böyle incecik saracaksın ya? En alışkanlığı, zamanla sen de alışır sararsın. Harika valla, harika. Lokanta açalım Neslihan senle. Sermaye yok ama oluruz. Sen bize tarifleri verirsin, biz çalışırız. Böyle küçük bir yer bir kırda. Aa, kır lokantası. Ha, dostlar sofrası deriz ama. Yok yok, bereket sofrası. Ya da? Ya da mutfakta Neslihan var. Ay. Temiz hava, bol gıda, oh, oh, yaşar oh. gideriz işte. Oh oh oh. Kızlar hayırdır oh. pek bir neşelisiniz siz bugün. Eczacımız son şah eseri. Bana bir tane daha versene. Ne yapıyorsunuz siz? Bunun bir eczacısı var. Böyle gidiyor, yalvarıyor. Bir takım güzel olaylar kapıyor. Kızlar o haplar öyle ulu orta alınmaz. Ay çok şey olma Meral sende. Biz bunları almasak ne yapacağız? Rakı ya şaraba mı vuralım? Kızım cahil misiniz? Reçete lazım bunlara. Öyle bilip bilmeden alırsanız delirtir bunlar insanı. Herkesler çok akıllı zaten. Hı. Bir delirmedik biz kaldık hoca hanım. Keşke şöyle güzelce delirsek de kurtulsak. <gülüyor> İyi siz bilirsiniz. Nisan sen de tamam sarmaların harika ama yani öyle löp löp ye nereye kadar? Azıcık dikkat et. Ay hoca hanım sen de. Biz senin öğrenci değiliz. Onu yeme, bunu içme. Okul bitti canım bitti. Kız yürüyelim biraz. İçim sıkıldı. Hadi yürüyelim. Bu ne dedin ben şimdi? Kötü bir şey mi diyordun? Kendileri için diyorum. Bu beden dediğin çok tabii kesilir ki. Ne yediğini azıcık dikkat edeceksin. Şu ağzından geçenlere azıcık dikkat edeceksin. Mesela bak şu doymuş yağlar, doymamış yağlar olayı. Mesela şu domates. Sen bu kabuklarını soyuyorsun ama ne oluyor? Bunun asıl vitamini kabuklarıyla birlikte çöpe gidiyor. Çünkü niye bunun vitamini kabuğunu hemen altında? Yeter soy diyordu hep. Ne yapayım? Yeter beyin öyle kaç gündür toprağın altında. Garip. Ama iyi oldu değil mi buraya gelmemiz? Ha, oh bak. Mis gibi orman havası. Güzel oldu. Ne oldu? Mantı çekti canım. Mantı mı? Hı. Akşam mantı açayım. Sen de gel. Ben yiyemem. Vejeteryanım ben. 
tabii. İki senedir ama hiç bozmadım. Kırmızı et yok, tavuk yok. Bazen balık. Mantı etsiz de olur. Hem de şahane olur. Etsiz mantı. E ne koyacaksın içine? Bak işte bununla yapacağız mantıyı. Ama öyle kırdan toplanmış mantarla yemek mi yapılır Nesli Hanım? Ya zehirli mehirli bir şey çıkarsa? Küçükken köye giderdik. Halam bana öğretti bütün mantarları. Hangi cins mantar nedir mi değildir çok iyi bilirim. Güven bana. Mantarlı mantı olur mu? Halam olsa böyle derdi. Deli kızı şeyleri icat etme mantarlı mantı olur mu? <gülüyor> Ben yaptım oldu. Hem de nefis oldu. Güzelce yıka. İnce ince doğra. Soğanla güzelce kavur. Hazır olunca hamur. İncecik aç. İncecik aç. Önceden hazırlamış olduğumuz içimizi... ...kestiğimiz karelerin tam ortasına cimcik cimcik yerleştirdik. Şimdi bunları kapatıyoruz. Sonra da... ...çok güzel bir şekilde fırın tepsimize yerleştirerek... Ha, fırında pişireceksin mantıyı. Önce fırında kızartacağız. Ardından üstüne yoğurt dökeceğiz. Et suyu da koyardık ama... ...sen yemiyorsun diye koymayacağız. Ay Nefsi ya, bu nasıl bir şarap çıktı ya? Ben şimdiden biraz şey oldum. Yalnız bu mantı var ya, enfes olmuş ellerine sağlık. Nasıl? Kapına dayanır mı artık arada bana mantı yap diye? He? Ekleyeyim mi biraz da? Nereye? İkinciyi bitiriyorum baksana. E Neslihan sen daha birinci zamanı bitirmemişsin. Niye? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim bir müziğimiz eksik. Cık. Bak şimdi. Cık. Çok seviyorum bu şarkıyı biliyor musun? Biliyorum. Eten de çok severdi. Neslihan sen çok tatlı bir kadınsın. Benim sana anlatmam gereken bir şey var. Ne oldu? Ne yaptın ki? Ben bir şey yapmadım. O yaptı. Ethem Bey yaptı. Beni şeye zorladı. Geçen sene sen evde yoktun. Hastaneye mi ne yapmıştın? Apandis tamiyat. Aha işte o zaman. Bu benim kapıya geldi. Yumurta mı ne kıracakmış da ocağı açamamış. Ben de güldüm yani hani şey gibisinden. Aa erkeklerde ne kadar beceriksiz oluyor bazen gibi. Konuşuyoruz dedim gelin yardım edeyim. İşte sizin mutfakta beni... Sonra ben kaçmak isteyince de işte, işte bu, bu, bu salonda, masada ben tabii bağırdım, ya, ya, bağır, bağıracaktım ama korktum, kendimi kaybetmişim öyle, bir anda oluverdi. Ama Neslihan sakın yanlış anlama bak, ben istemedim yani o geliyordu. Zorla. Ya bazen yalvarıyordu. Olmaz diyorum git diyorum. Yok yani yine geliyor yine geliyor. Tutturmuş birlikte kaçalım diye. Neslihan ben zaten başkasını seviyorum. Mehmet seviyorum ben. Mehmet. Seviyorum. Mehmet de evli. Evli. 
Ama aramızda olan böyle kendi asla bilmeyecek. Ama seni seviyor. Beni istiyor. Beni arzuluyor. Beni yatakla beni oradan oraya vuruyor. Beni mahvediyor ama beni sevmiyor. Ya bu ilişkide sever. Aşık olan, köpek olan benim. Ben Ethem Bey'e de söyledim dedim. Ben Mehmet'e aşığım artık dedim. Senin en yakın arkadaşın. Yok illa karar vermiş. Her durumda öyle. Güller müller. İlla kaçacağız gideceğiz burada. Öldü gece. Halam beni köye götürürdü. Böyle düle burkasın oralarda. Hem yeşil bir yer. Ben küçüktüm. Dünya büyüktü. Bir gün kırda bir mantar buldum. Açsana şu saçlarını bir. Aç. Sen melek gibi bir şey. Bizi mahvetti. Bu pis herifler bizi elbise gibi kullanıp attı. Bunlar bizi hak etmedi. Biz daha ile ne layıkız? Çok özür dilerim sana. Çok özür dilerim Tesla. Çok özür dilerim ama inan üzülmene diyecek bir adam değildi. Üzülmüyorum zaten. Ben gerekli intikamı aldım. Nasıl? Öldürdüm onu. Ben bir şey yapmadım. Boğuluyordu. Yardım etsem olmazdı. Etmedim. Boğuldu gitti. Seni de öldürdü. Bunlar dünyada son saatler. Hadi hadi. 
yediğimiz acayip bir mantar. Eğer bir kadım yersen rüyalar diyarına uçarsın. Komiserim, bir son kez görebilir Ama hepsini bir seferde yersen kalbin aniden durur. Kimse Komiserim. neden öldün? Nasıl öldün? Anlamaz. Belki de günah sızdı. Belki de en büyük günah ben işledim. Ama kim bilecek ki böyle şeyleri? Neyse. Biz hikayemize devam edelim. Etemin çaldığı büyük para herkesin ağzını sulandırmıştı. <gülüyor> Yengemiz taşıyalım. Yengemiz taşıyalım. Allah aşkına şurası yapacağım. zaten. Allah aşkına şurası zaten. Yok bana hafif ama hafif. Hafif mi? Ben taşıyayım sana. Var mı bir ihtiyacın olan yengem? Yok yok sağ ol. Kamil elimizden gelecek oturmaya. İşte ha. kek yapacağım ondan. Ha. Ya abimin maaş bağlandı mı? Bir dert bir sıkıntı varsa. Ya, paraya ihtiyacı olsa bilelim yenge. Ay yok. Yok sağ ol. Var para. Para var değil mi? Çok mu? Buyur abla. Bu ne? Gül. Ne? Gül diye. Eşim vefat etmiş duyduk. Başın sağ olsun. Ya kusura bakma abla da yani abimiz pek layık değildi sana ya. ya böyle başka bayanlara çiçekler falan. Sen bu çiçeklerin hepsine layıksın. Zahmet etme. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Buyursaydınız. Ee, bir şeyler içersiniz. Bir şeyler yersiniz belki. Yok abla ya. Dükkanı boş bırakmayayım. Usta diyorum ki zaten. Baklava yaptım ama. Baklava mı? Ev baklavası. <gülüyor> evet sıra tatlıya geldi. Nefis bir baklava yapacağız. İncecik aç. Her kata ceviz at. Dilim dilim kes. Tereyağıyla fırına ver. Üzerine de şerbet. Mis. Mis. Abla ellerine sağlık. Ben hayatımda böyle güzel baklava yemedim. Afiyet olsun. Bir tane daha? Yok yok. Çok sağ ol. Dükkana gitmem lazım. Usta beni keser. Benden başkası yok dükkanda. Gitme. Ne? Gitme. Çok güzel gülüyoruz. Burada kal. <gülüyor> ya, sağ ol abla. Ne? Ne yapacağım ki burada? 
yemek yersin. Yemekten sonra? Ne istersen yaparsın. Karnın acıkmıştır bir şeyler hazırlayayım mı sana? Abla kafayı mı yedin ev yemek dolu ya. Yat gözümü seveyim tuvalete kadar gideyim. Tuvalet nerede? İkinci kapı. Gidiyor musun? Gitmem lazım. Ya bugün ustam köyden geliyor. Dükkanı açmadığımı görürse beni çiçekleri gübre yapar. Ha? Gitme. Ben sana bakarım. Yemeğini yaparım, çamaşırını yıkarım. Sevdim seni. Ne istersen yaparım. Kocam, etem. Etim çok parası vardı. Nerede? Bankada. Niye soruyorum ki? Zaten. Senin kocanın parasını bana ne senin kocanın parasını? Ben satılık değilim ha. Anladın? Böyle parayla şey olmam yani. Ben öyle demek istemedim. Sevdim ben seni. Neyi mi sevdin? Ne tanıyorsun da ne seviyorsun? Abla ben seksten, meksten hep diskiyim Nena. İki sene önce Bodrum'a gittim. İşte garsonluk yapacağız, para biriktireceğiz falan. Orada bir İngiliz kadınla tanıştım. Sonra bu beni aldı Londra'ya götürdü. Kocası ölmüş, çok zengin. Eve kapadı beni bir sene. Memleketi özledim. Ya başlarda seviyordum kadını da. Sonra beni başka kadınlarla tanıştırdı. 
adamlar lütfen kadınlar böyle geceler oluyor bıcık bıcık kalabalık sonra bunun parasını çaldım atladım geldim memlekete he ee, hala seviyor musun beni akşama börek mi yapayım dolma mı Şimdi sizlere çok özel bir yemek tarifi vereceğim. Türk mutfağının geleneklerinden değil, benim kendi icadım. Çok güzel bir yemek. Çok zengin ve besleyici bir yemek. Peki nasıl icat ettim bu yemeği? Anlatayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yoruldun mu işte? Yoruldum çok. Kim o? Siz yenge. İyi akşamlar yenge. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, rahatsızlık vermedik inşallah. Hı. Rahatsızlık. Estağfurullah ne rahatsızlık. Da, buyurun. Ne oldu? İçeri gidebilir miyiz? <gülüyor> buyurun. Şey, misafir falan mı bekliyordunuz yenge? Yok hayır işte bu. Can sıkıntısı, canım sıkılıyor. Hı. Yemek yapmakta bir ne bir teselli tabii. İster misiniz bir atıştırmalık bir şey? Ya almayalım biz şimdi yenge. Yok. Hı. Evet. Mesele ne? Mesele? Ya şey e, yenge biz e, konuşmaya geldik. Neyi? Şeyi konuşmaya geldik e, şeyi. Abi hadi gir işte gir tamam. Peki yenge bak. Bizim sana sevgimiz, saygımız sonsuz biliyorsun. Yani sen bir yerde Ethem abinin bize bir emanetisin. Bizde emanete ihanet yok. Ama... Ama... Bazı duyumlar, dedikodular... Evet, bazı e, bazı duyumlar aldık açıkçası. Bir takım böyle dedikodular kulağımıza çaldı. Ahmet tamam abi. Dedikodular duyduk ama tabii ki biz buna inanmadık. İnanmadık. Gidip dedim, kendimiz bakalım dedik. Geldik. Kendi gözlerimizle de gördük aynısını. Evet. Kendi gözümüzle görünce artık inandık. Yani gözlerimize inanamadık da hani İnan, gör, inan, gördük inan. yani. Tatlı yiyin biraz. Baklava yaptım. Baklava. <gülüyor> ya Nesli'cim Allah aşkına ama ya. Yani ben bir şey anlatacağım sen tatlı da tatlı da tatlı. Ciddi bir şey konuşuyoruz yani şurada ya. Bak ben direkt mevzuya gireyim. Ben Ethem abiyle iyi bir para toparladım. Yaka bana 
Ha tabi. Ahmet de var yani üçümüz iyi bir para toparladık. Çalıştık, çabaladık, toparladık. Nasıl topladınız bu parayı? Şimdi senin oralara çok fazla aklın ermez. Çünkü şirkette muhasebe işleri, biraz matematik var işin içinde. Anladın mı? Çaldınız yani. Aa estağfurullah canım. Allah saklasın. Ya yok öyle. Bak aklın ermez diyorum ama sen hala çaldınız diyorsun bize. Yok öyle bir şey. Yani asıl mevzu ne biliyor musun? Şimdi Ethem abi öldü ya. O para da uçtu. O para nerede? Paramız nerede yenge? Şimdi Ethem ve sen. Ve sen. işbirliği yapıp şirketin parasını çaldınız. Sonra Ethem de bu parayı sizden çaldı. Ya da siz öyle söylüyorsunuz. Değil mi? Evet şimdi de nefis bir dolar salatası yapacağız. Her zamanki gibi önce malzemelerimizi sayalım. Bir deste dolar. Evet yüzüklerden olsun. Yeşil yeşil, taze taze. İç açıcı. E, i̇steğe bağlı salata sosu kullanabilirsiniz. Ama ben şahsen sadece zeytinyağı ve limonu tercih ediyorum. Neslihan bak konu ciddi. Paramız ortada yok tamam mı? Bak sen bize emanet bir kadınsın, senin evine erkek geliyor. Bu nasıl iş ne, ya? Nerede erkek? Nerede erkek? Ben sana bulacağım. Ben girerken girdim bu. Ne yapıyorsun lan sen burada? Abi, sen burada. Abi, gel buraya gel. Gel. Bir şey yapmadık abi. Senin bu su burayı mı? Ne abi? Anı kırarım kafanı. Ben bir şey yapmadım. Ya. Madem evde kimse yok, bu orospunun evladı ne arıyor burada? Neslihan. Ha? Neslihan. Bana bak. Ben paralarımı bu herife yedirtmem. Paraları sadece Aa. siz yemek istiyorsunuz Aa. öyle mi? Bırak! Bırak! Lan sus itme! Ne diyorsun sen ya? Paralar nerede? Paralar. Paralar nerede? Neyse öyle mi? Öyle mi Neyse? Bak. Ahmet bak abi. Bana kodu. Bırak! Yok lan! İpne sus! Aa. Bırak! Aa. Bırak! Yok! Yok! Çekmecenin içinde anahtar var. Tamam ver, ver o anahtarları rahmete. Ver anahtarları rahmete. Ver. Ver. Ne? Dur lan. Kapatın. De şuraya. Kapatın. Lan. Ne yapıyorsun sen ya? Kıpırdama. İndir şunu indir. Kıpırdama. İndir. Kıpırdama. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ya. <gülüyor> Neyslihan ne yapıyorsun Ahmet'i vurdun ya indir şunu. Siz kaşındınız. Bizim kötü bir niyetimiz yok ki biz hakkımızı arıyoruz burada. Ama çaldığınız paraları yemek istiyorsunuz. Neslihan'cığım o bizim paramız zaten. İnsanın kendi parasını yemesi kadar güzel bir şey var mı? Sen niye böyle yapıyorsun? Tamam. Bakalım ne kadar ne yiyebileceksiniz. <gülüyor> Yiyin! Evet, sevgili arkadaşlarımız, şimdi size nefis bir dolar salatası yapacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz bir deste yeşil doları ince kıyım kıyıyoruz. Ya. Limon. Buyur, afiyet olsun. Buyurun. Neslihan. <gülüyor> Yiyeceksiniz. <gülüyor> Yoksa bunu yersiniz. Bir kadın bile kalmayacak orada. Arkanızdan ağlar. Ye! 
Ye. Yut. Adı salata ama dolar salatası biraz ağır bir yemek. Mideye oturabilir. Dikkat edin. Ahmet. Ahmet ne oluyor lan? Ya. Çok yedi. Mide fasıtı galiba. Allah kan kaybından bayılmış da olabilir belli olmaz. O kadar küçük bir sıyrık değilmiş demek ki. Neyse şu çocuğu hastaneye götürelim gözümüzün önünde gidecek bak. Kıpırdama. Ya kurban olayım bak. Ben ettim sen etme. Ha? Paranın hepsini yemek istiyordunuz. Para böyle mi inir Allah aşkına Neslihan ya? Ha? Bırak bizi gidelim hadi. Bıraksam nereye gideceğim Mehmet? Polise gitmezsin değil mi? Tövbe. Polise gider miyim ben geri zekalı mıyım? Polise niye gideyim? Nereye gideceğim o zaman? Eve gidelim. Ee, sonra bir bira açarım otururum işte televizyonun karşısına. Aa şey vardı derbi maç vardı ya. Fener Galatasaray maçı vardı onu izlerim. İlk yarısı kaçtı da artık ikinci yarıyı izlerim ben de. Yemek? Yemek şey Kamil bir şeyler yapmıştır yani. Tavuk vardı dünden tavuğu ısıtır onu yeriz. Pilav salata patlatır yanına. Tavuk nasıl? Nasıl? Nasıl tavuk nasıl? Neli yani? O sade bir tavuktu haşlanmış sade. Su da haşlanmış bir tavuk. Bu mu? Bu mudur? Ha bu. Su da haşlanmış tavuk. Pilav salata. <gülüyor> bir mi içerim? Tevcuna bakarım. İşte tavuğumu yerim. Hayatımı yaşarım. Ameme. Sen buna hayat mı diyorsun? Ha? Ee! Dur şimdi dur. Şimdi dur. Artık ölüm bizi ayırana kadar beraberiz. Birlikte adam öldürdük. Evlenmek gibi bir şey bu tamam mı? Nikahlı karımsın. Ben, Nikahlı karımsın. Ben, ben. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş
yenge. İyi akşamlar. Yengecim nasılsın? İyi akşamlar. Müdür bey müdür mü? Lavaboya gitti. Ha. Şöyle arkaya geçelim bari. Ha. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çözeceğim ben bu cinayeti. Sen Nesli Han, biz ikiler işinde gücünden namuslu adamlardı. E değillermiş işte. Ha. Şirketten böyle bir dolaplar çevirip büyük bir para çalmışlar. Ha. Ne kadar? Kaç para? Çok para. Ay, paraları Aa. aldılar, kaçtılar işte. Biz yiyecekler paraları görüyor musun? Yok, yiyemeyecekler. Denediler Nasıl? ama yiyemediler. Ne oldu onlara? Eten parayı çalıp kaçma hayali kuruyormuş. Ha. Çekirik. Abi dedi hırsız çıktı yine. Pislik. Kaçırdı mı yoksa parayı? Cık. Yok. Kaçıramadı. Kaçıramaz. Ahmet bırakır mı? Mehmet de bırakmaz. Aslanım benim. Ama dur. Yoksa... Yoksa... Yoksa Ethem onlar mı öldürdü? Para için. Şey Ay katil oldu. Ay. Ay katil oldu. Hayır. <gülüyor> Yok. Ethem onları öldürmedi. Ha? Yani ben öldürdüm. <gülüyor> Yani eceli gelmişti, ölmesine yardım etti. Ay ne yaptın sen Esra'nın? Hani? Sonra da sizinkileri gönderdim. Ne bileyim? Ay! Ay! Ya Ethem'le Meral'in ilişkisi varmış. Ya Meral'le Mehmet zaten uzun zamandan beri sevgililermiş. Meral'i de ben gönderdim. Esra'nın bize gel dedim şimdi. Gençiz hayallerimizi bakalım. Ha susun! Al bu senin, bu da senin. Ne yapacağız biz bunları Nesli Hanım? Lokanta açarsınız. Ekmek yeme. Bir çevirin arkasını. Kamile ile Müjga hayallerindeki köye gittiler. Ne güzeldir köy hayatı. Temiz hava, taze meyve, sebze. Yaz biterken herkes reçelini salçasını hazır eder. Sebzeler kurutulur, erişteler açılır. Buyur. Merhaba Hüseyin Hanım. Yine geldik. Buyurun. Geçen defa öyle hani evi bir üstün körü aradık. Bir de iznimiz falan da yoktu. Bu sefer ben gittim savcılıktan bir izin kağıdı aldım. 
Size de ayıp olmasın diye. Yani arkadaşlar şöyle güzelce bir köşe bucak derinlemesine bir arasınlar abi. Ne arayacaksınız? Geçelim içeri ben size anlatacağım olur mu? Buyurun arkadaşlar. Dün gece bir köy bekçisi Ulubeli civarında bu kırlık arazide ateş yakmaya çalışan birini görmüş. İnan bana bunu adam ağlaya ağlaya anlattı ya. Neyse bir bakmış. Genç bir adam böyle bazı parçalanmış cesetleri üstlerine benzin dökmek suretiyle yakmaya çalışıyor. Tabii cesetler tanınmaz halde. Neden anlatıyorsunuz bana bunları? Bu bahsettiğim genç, senin şu çiçekçide çalışan Ramo var ya, o. Yakmaya çalıştığı adamlar da kocanın yakın arkadaşları Ahmet'le Mehmet. Evet. Ramo bu eve girip çıkarken görmüş. Evet. Senin ne ilişkin var ki onunla? Eve çiçek getirdi. Sonra baktım, evsiz, parasız yardım ettim. Burada kaldı. Sonra sevdim. Sevgili olduk. Ne var? Olamaz mıyız? Yok yani oğlan böyle avare, gariban bir oğlan ya senin ne işin evet. Bak bu çocuk büyük bir paradan bahsediyor. Eten beyin yürüttüğü milyonları sen saklıyormuşsun. Bu Ahmet'le Mehmet de fark etmişler durumu. Evinizi basmışlar. Ben bir şey bilmiyorum. Tehdit etmişler. Ge girsinler baksınlar. Ne arıyorlarsa arasınlar, bulacaklarsa bulsunlar. Para mara yok bende. İşim gücüm var benim. Ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun Neslihan Hanım? Görmüyor musun? Erişte kesiyor. Ben cinayet diyorum. Çalıntı milyonlar diyorum. Kocanın iki tane arkadaşı feci şekilde öldürüldü diyorum. Sen burada orduya yetecek kadar erişte kesmişsin. Daha da kesmeye devam ediyorsun. Bana bak. Bana bak ben bu numaraları yemem. Tamam mı? Öyle deli ayağına falan yatıracaksan. Sökmez yani bana bunlar. Yemek yapmak stresim alıyor. Çok bunaldım ben. Çok bunaldım. Allah. Allah aşkına diyorum. Allah aşkına diyorum. Ya Allah'ın adını verdim ya. İnanmıyor mu ya? Allah aşkına diyorum ya. Herkesin inancı kendine. Şimdi bak bugün bu yemek yapmaya birazcık ara veriyorsun tamam mı? Benimle geleceksin. Gideceğiz. O çocukla yüzleşeceksin. Hadi. Poğaça alayım yanıma giderken. Aç aç kalmıştır oralarda. Niye buradayız Necat? Bu kadıncağızı niye getirdin buralara? Bu kadın çok şey saklıyor müdürüm. Her şey onda düğümleniyor. Herkes deliliyor. Gerçi bence de birazcık deli. Yemekten başka bir şey düşündü yok. Gerçi numara da yapıyor orada. Nesla. Nerede kaldın ya? Neslihan bana yardımcı olman lazım. Kimse inanmıyor bana burada. Ne inanmıyor? Ahmet'le Mehmet'i ben öldürdüm sanıyorlar. E sen öldürdün. Ortağız dedik ya lan, nikahlandık dedik ya. Yok, öyle bir şey yok. Tövbe tövbe. Yakmışsın bir de adamları. Yazık. 
Neslihan bak diyorum ki koca söldükten sonra büyük para kaldı diyorum. Üç milyonun üstünde parası var diyorum ona inanmıyorlar. Yok bende öyle bir para. Neslihan bak yalan söyleme tamam mı? Mikrofon kamera her yerde bizi izliyorlar. Ahmet de Mehmet'im yedirdiğin parayı nereden buldun kızım? Hangi para? Ya böyle bir odalar vardı ya Neslihan böyle mikser attın mı? Manyak gibi salatasını yedirdin ya herifleri. Orada yüzlük en az on bin dolar para vardı lan. Nereden buldun onu? Benim hiç öyle param olmadı. Kocamdan kalan parayı dağıttım. Nereye dağıttın? Evsizlere, kimsesizlere. Açlara. Ben de evsiz Ben de açım. Sana veremezdim ki o parayı. Haram para o. Etimin çaldığı paraydı. Verdim gitti hepsini. Nereye veriyorsun lan? Hı? Ha, sen kafayı mı sıyırdın lan? Ha? Manyak karı ben o parayı kurtarmak için cinayet istedim. Hani seviyordun beni? Hani sen de beni seviyordun. Nesna bırakın beni ya! Her şey yapacak belli. Benim için bu olay kapanmıştır. Raforunu yaz yerine kadar. Sen lan. Evet. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ya sen hepimizden daha akıllısın ya da başka bir şey var anlamıyorum ben. Belki her şeyi anlayacak diye bir şey yok. Benim, ben sizden bir şey rica etsem. Benim o getirdiğim poğaçaları çocuğa verirseniz o çok seviyor. Kendi tarifim mantarlı. Oldu. Sonra yalnız kaldım işte. gitti. Gelmeyecek. Artık Meral yok. Ahmet'le Mehmet yok. Ramoda yok. Aslında siz de yoksunuz. Biliyor
geldim kaçarak gidiyorum köşkünde yer yok bana yeni yeni anlıyorum bitmiş bütün cümleleri yosunluru akıyorum konuşma hiç lüzum yok her şey Şuma 